ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഹൗൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിലിം സ്റ്റഡീസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഷോർട്ട് എസ് എച്ച് ഒ ടി ഷോർട്ട് അഥവാ സിനിമറ്റോഗ്രഫി എന്തായാലും നമുക്ക് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും വരും അതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും നല്ല ഇടിയും വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് തണ്ടർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് സിനിമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സിനിമറ്റോഗ്രഫി റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്യാപ്ചറിംഗ് മൂവിംഗ് ഇമേജസ് ഓർ പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ ക്യാമറ വിച്ച് ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ ഓർ ഡിറക്ടർ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതായത് മൂവിംഗ് ഇമേജസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയിലൂടെ ഫോട്ടോസിനെയോ ഒരു ഡിറക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറാമാനോ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സിനിമറ്റോഗ്രഫി അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെ യൂഷ്വലി അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ സിനിമറ്റോഗ്രഫി എവിടെയാണ് വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് എ ഫിലിം മീൻസ് യൂഷ്വലി ഡിറ്റമിൻഡ് ബൈ ദ ഡിസിഷൻസ് ടേക്കൺ ടുഗേദർ ബൈ ത്രീ പീപ്പിൾ അതായത് ഒരു സിനിമയുടെ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിറക്ടർ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ ആണ് തേർഡ് വൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ ആണ് അത് ആരൊക്കെയാണ് ഡിറക്ടർ ഉണ്ട് സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ ഉണ്ട് പിന്നീട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ ഉണ്ട് ഓക്കെയാണേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ബുക്കാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ യു ജിക്ക് ആയിരുന്നപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കായിരുന്നു പഠിക്കാനുള്ളത് എൻ എം ബാബു റീജ തങ്കച്ചൻ അവരുടെയൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു ബുക്കായിരുന്നേ അതിലെ നോട്ട്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നല്ലൊരു ബുക്കാണ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പി ജിക്കും നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ടിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്കെയിൽ ഓഫ് എ ഷോർട്ട് അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പം സ്കെയിൽ ഓഫ് എ ഷോർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു സിനിമയുടെ ഫ്രെയിമിങ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ സ്കെയിൽ ഓഫ് എ ഒബ്ജെക്ട് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഷോർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് തോത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കണം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഫിലിം ഷോർട്ട്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ബേസിലോ ഹൈറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെവലിൻ്റെയോ ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയോ ഫോക്കസിൻ്റെയോ ഒക്കെ ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഷോർട്ടിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെയാണേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമറ ഷോർട്ട്സിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്നറിയോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്യാമറ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദ സബ്ജെക്ട് വിത്ത് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്ജെക്റ്റ് വ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോസ് അപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്ലോസ് അപ്പ് മീഡിയം ഉണ്ട് പിന്നീട് എക്സ്ട്രീം ക്ലോസ് അപ്പ് ഉണ്ട് മീഡിയം ക്ലോസ് അപ്പ് ഉണ്ട് മീഡിയം ഷോർട്ട് ഉണ്ട് മീഡിയം ലോങ് ഷോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ലോങ് ഷോർട്ട് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോർട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് സെവൻ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് അപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രീം ക്ലോസ് അപ്പ് ഉണ്ട് മീഡിയം ക്ലോസ് അപ്പ് ഉണ്ട് മീഡിയം ഷോർട്ട് ഉണ്ട് മീഡിയം ലോങ് ഷോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ലോങ് ഷോർട്ട് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോർട്ട് ഒക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെയാണേ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലോസ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ക്ലോസ് അപ്പ് അതിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ക്ലോസ് അപ്പ് എന്താണ് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിമസി ആ ഒരു സംഭവം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ തേർഡ്
ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മീഡിയം ക്ലോസ് അപ്പ് എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ മീഡിയം ക്ലോസ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ക്ലോസ് അപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഹെഡിൽ ഹെഡ് ഇത് ചെസ്റ്റ് ഹൈറ്റിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മീഡിയം ക്ലോസ് അപ്പ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാണിക്കും ചെസ്റ്റ് കാണിക്കും ഷോൾഡേഴ്സ് കാണിക്കും ഹെഡ് കാണിക്കും ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സച്ച് ഷോർട്ട്സ് ക്യാൻ ഫ്രെയിം എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഓർ ടു ഓർ ത്രീ ആക്ടേഴ്സ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഹാവ് സിംബോളിക് വാല്യൂ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഡൻ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി മീഡിയം ഷോർട്ട് ആണ് മീഡിയം ഷോർട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയാം ക്ലോസ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓക്കെ മീഡിയം ക്ലോസ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് മീഡിയം ഷോർട്ട് ആണ് മീഡിയം ഷോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വേസ്റ്റിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ അവരുടെ കാലിലേക്കോ അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ഇടിപ്പുണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കും ഒരു എന്താ മീഡിയം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് these shorts are very effective in indoor sequences to visually signify re, sorry relationship between characters the characters can be observed in relation to different planes background middle ground and foreground and their interrelatedness produce a new meaning okay ini nammala medium long shot ne patti parayana adu long shot thane irikkum ketto അപ്പോൾ എ ഷോർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് വേ ബിറ്റ്വീൻ എ ലോങ് ആൻഡ് മീഡിയം ഷോർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മീഡിയം ലോങ് ഷോർട്ട് അതായത് മീഡിയം ഷോർട്ടിനും ലോങ് ഷോർട്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മീഡിയം ലോങ് ഷോർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ഷോർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലോങ് ഷോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ സിനിമകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും കാണിക്കുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള ഒരു സംഭവം കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോങ് ഷോർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ വ്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് This short allows the spectator to make confident judgments about the identity of subject. Rosalini, Roberto Rosalini, this name is very familiar. So, in this case, there is a long shot in the history of the historical movies. Now, we will talk about the extreme long shot. The extreme long shot is the extreme long shot. The extreme long shot is the extreme long shot. In the background, the actor is the actor. ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രെയിംസ് അപ്പോൾ സെറ്റിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആക്ടറിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സീൻസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഷോർട്ടുകളാണ് എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോർട്ടുകൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഷോർട്ട് എന്നും അറിയപ്പെടും എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഷോർട്ട് ഇപ്പം ബാഹുബലി ഉള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊട്ടാരവും കാണിക്കണം ബാഹുബലിയും കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ലോങ് എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോർട്ടിൽ രണ്ടു പേരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുമ്പം ആ ഒരു പവർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഷോർട്ട് എന്നും അറിയപ്പെടും ഓക്കെയാണ് അപ്പം ഈ ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയാളി വിസിബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അയാളുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആക്ച്വലി ഈ എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോർട്ടുകളെ എന്താണെന്ന് അറിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ജോഗ്രഫി ഷോർട്ടുകൾ എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡ് വൺ മാർക്കിനെങ്ങാനും ചോദിച്ചാലോ ജോഗ്രഫി ഷോർട്ടുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോർട്ടുകളെയാണ് അത് അത്രയും ഓക്കെയാണ് ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഈ ഷോർട്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ ക്യാമറ ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഫോക്കസുകളുണ്ട് ഡീപ്പ് ഫോക്കസും ഉണ്ട് നാരോ ഫോക്കസും ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഫോക്കസിൻ്റെ ബേസിൽ ഷോർട്സുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഒന്നും ഷാലോ ഫോക്കസ് ഒന്നും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അവർക്ക് മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡീപ്പ് ഫോക്കസിൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ടിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഈസ് എ ടെക്നിക് വിച്ച് യൂസസ് ഫാസ്റ്റ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസസ് സ്മാൾ സ്മോളർ അപ്പോർച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫിലിം സ്റ്റോക്ക് ടു പ്രിസേർവ് ദ മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ്
അപ്പോൾ അതൊരു നാരോ ഫോക്കസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കാരണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് നാരോ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാരോ ഫോക്കസിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ സമയം നമ്മൾ മറ്റിടത്ത് ഏതാണ് ഡീപ്പ് ഫോക്കസിൽ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ദ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം ഈസ് ഷാർപ്പ്ലി ഔട്ട്ലൈൻ ഇൻ ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു എ ബ്ലേഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയാണ് റൊസലിനിയുടെ റോം ഓപ്പൺ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഷോർട്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് ഷോർട്സ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം പിന്നീട് ഷോർട്സ് ആരൊക്കെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിറക്ടറും സിനിമറ്റോഗ്രാഫറും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനും ആണെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഷോർട്ടിൻ്റെ സ്കെയിലുണ്ട് പിന്നെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോർട്ടുകൾ ക്ലോസ്അപ്പ് പറഞ്ഞു എക്സ്ട്രീം ക്ലോസ്അപ്പ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറേ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഇട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സിനിമ കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമയിൽ ഈ സമയത്ത് ക്ലോസ്അപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ഇപ്പം ലൂസിഫർ ഒരു സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലാലേടൻ കരയുന്ന സ്ഫടികത്തിനകത്ത് ക്ലോസ്അപ്പ് അല്ലേ കാണിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ആ അതുപോലെ നമുക്ക് സിനിമകളുടെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം പിന്നെ മീഡിയം ഷോർട്ടിനെ പറ്റി എഴുതാം മീഡിയം ലോങ് ഷോർട്ടിനെ പറ്റി എഴുതാം ലോങ് ഷോർട്ടിനെ പറ്റി എഴുതാം പിന്നെ നമ്മുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഷോർട്ടിനെ പറ്റി എഴുതാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഷോർട്ടിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ അങ്ങ് കുത്തി അങ്ങ് കീറിക്കോണം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പേപ്പർ നോക്കുന്നവർക്ക് ആ ഓക്കെ ഈ കൊച്ചിന് അറിയാം എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോർട്ട് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ഷോർട്ട്സ് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഷോർട്ടും പറഞ്ഞു നാരോ ഫോക്കസും പറഞ്ഞു ഡീപ്പിനാകുമ്പോൾ എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും നാരോ ഷോർട്ട് ആകുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണത്തില്ല ഫോർഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം കൂടെ എഴുതാം ആംഗിൾ ക്യാമറ ആംഗിളിനെ പറ്റി എഴുതി വയ്ക്കാം ക്യാമറ ആംഗിളിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രെയിമിങ് അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് അതായത് ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ക്യാമറ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ സബ്ജെക്റ്റ് അതായത് സബ്ജെക്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ക്യാമറ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറ ആംഗിളിന് ഇതായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ സ്ട്രെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹൈ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ലോ ആംഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രെയ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം സ്ട്രെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ ക്യാമറ നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമ കാണില്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രെയ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പം ഒരു നമ്മുടെ ഐ ലെവലിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ വെക്കുന്ന നോർമൽ ക്യാമറ ഹൈറ്റിനെയാണ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയ്റ്റ് ഓൺ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മൾ ഈ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹൈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് റിങ് താഴെ വീണ് അപ്പോൾ സീരിയൽ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു റിങ്ങിനെ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് റിങ്ങിനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈ ആംഗിൾ അതായത് ഒരു ഉയരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്യാമറ വഴി കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈ ആംഗിൾ ഷോർട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ക്യാമറ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാ എ ക്യാമറ പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ നമ്മുടെ ഐ ലെവലിനും താഴെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ സാധനം തറയെ കിടക്കുന്നു ക്യാമറ സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചേക്കുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഐ ലെവലിൽ നിന്നും താഴേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മളും അതിനകത്തേക്ക് നോക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലായിരിക്കും തരുന്നത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന പോലെ ഓക്കെയാണ് ഇനി നെ